गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम डीएनए रेप्लिकेशन के सेकेंड स्टेप इलांगेशन के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स uh, आप इनके पहले वाले वीडियो में इनिशिएशन स्टेप के बारे में पढ़े थे डीएनए रेप्लिकेशन के इनिशिएशन थ्री स्टेप्स होते हैं इनिशिएशन इलांगेशन एंड टर्मिनेशन तो उसके पहले आप डी एन ए के इंजाइम्स के बारे में पढ़े होंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स एप्लीकेशन फॉक के बारे में पढ़े होंगे स्टूडेंट्स इनिशिएशन के बाद सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है इलांगेशन इनिशिएशन स्टेप आप अगर अच्छे से समझे होंगे तो इलांगेशन स्टेप भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट इलांगेशन जो स्टेप है इनका मेन वर्क मेन फंक्शन होता है डीएनए का चेन फॉर्मेशन करना पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन इसमें मेन इंजाइम जो होता है वो डीएनए पॉलीमरेज होता है जो कि पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करता है मतलब कंप्लीमेंट डीएनए से ले लेकर एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन कंप्लीमेंट डीएनए से जोड़ करके बनाता है इसके वीडियो में भी हम पढ़ेंगे इलांगेशन का मतलब आप स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे इलांगेट करना चेन फॉर्मेशन करना जैसे इनिशिएशन मतलब अभी हम पढ़े भी थे कि इनिशिएट करता है डीएनए रेप्लिकेशन को शुरुआत करता है इनिशिएटर का वर्क करता है लेकिन जब इनिशिएशन हो जाता है स्टूडेंट्स तो डीएनए पॉलीमरेज जो पैरेंटल डीएनए जो अनजिप या अनक्वाइन अनवाइन डीएनए होती है उसमें जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनके कंप्लीमेंट्री एक्टिवेटेड डी ऑक्सी ला ला कर उसमें असेंबलिंग का काम जोड़ने का काम जोड़ जोड़ के एक न्यूक्लियोटाइड चेन बनाता रहता है पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं वो डीएनए पॉलीमरेज के वर्क है अभी फर्स्ट ऑफ हम पढ़ेंगे स्टूडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ये एक इंजाइम है और इनका इलांगेशन में बड़ा खास रोल होता है स्टूडेंट आप स्क्रीन पर जो भी पॉइंट्स उनको नोट कर लेंगे और ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है डी एन थर्ड इनिशिएट द सिंथेसिस ऑफ न्यू डी एन ए स्टैंड ये बड़ा खास बात है अभी जैसा कि हम बोल रहे थे कि ये न्यू डी एन ए स्टैंड को सिंथेसाइज करता है एक पूरे पॉइंट में बड़े अच्छे से यहाँ पे बात को क्लियरली एकदम एक्सप्लेन किया है कि डी एन ए पॉलीमरेज थर्ड इनिशिएट द सिंथेसिस ऑफ न्यू डी एन ए स्टैंड बाई एडिंग न्यूक्लियो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड टू द थ्री प्राइम इंड ऑफ द आर एन ए प्राइमर आर एन ए प्राइमर के थ्री प्राइम इंड से जो भी नाइट्रोजनस बेस होंगे उनके एंटी कंप्लीमेंट्री डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड को एडिंग करता है जोड़ते जोड़ते एक न्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है दस डी एन ए पॉलीमरेज थर्ड कैन सिंथेसाइज ए न्यू चेन ओनली इन द फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन इनका जो डायरेक्शन होता है एडिशन का या सिंथेसिस डीएनए के न्यू स्टैंड सिंथेसिस चेन करने का वो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम होता है बोथ द स्टैंड आर सिंथेसाइज दोनों ही स्टैंड में uh, ये सिंथेसिस के काम करते हैं साइमनटेनियसली बट इट बट इन अपोजिट डायरेक्शन दोनों ही बनते हैं लेकिन एक बात खास बात हमको ध्यान में रखना होगा अपोजिट डायरेक्शन जिनको एंटी पैरलर भी बोलते हैं एक एक स्टैंड इसमें जो बनता है उनको लीडिंग स्टैंड कहते हैं और जो एनदर स्टैंड होता है उनको लैगिंग स्टैंड कहते हैं ये सारी बातें हम यहाँ से पढ़ेंगे डायरेक्शन वन इन द डायरेक्शन टूवर्ड्स ये यहाँ से पढ़ सक पाएंगे कि अपोजिट डायरेक्शन वन इन द डायरेक्शन टूवर्ड्स द रेप्लीकेशन फॉर्क द अदर ए डायरेक्शन अवे फ्रॉम द रेप्लीकेशन फॉर्क मतलब दोनों जो न्यू चेन बनते हैं वो एंटी कंप्लीमेंट्री एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में इनका सिंथेसिस होता है आप यहाँ से फिगर के थ्रू समझ सकते हैं स्टूडेंट्स ये जो फिगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वाई सेप स्ट्रक्चर है जिनको रेप्लीकेशन फॉर्क कहते हैं ये ये फिगर को आप इनके पहले वाले फिगर में वीडियो में भी अच्छे से समझे होंगे जिनको रेप्लीकेशन फॉर्क कहते हैं स्टूडेंट देखिए आर प्राइमर आप देख रहे हैं दोनों ही तरफ और लीडिंग स्टैंड की तरफ अगर ध्यान देंगे तो जो आर प्राइमर है वहाँ से डीएनए पॉलीमरेज वर्क करना स्टार्ट करता है और एक आरएनए प्राइमर से कॉन्टीन्यूस ये एक 
न्यू डीएनए स्टैंड को फॉर्म करता रहता है जब तक डीएनए के रेप्लीकेशन होते हैं और जो लैगिंग स्टैंड होते हैं वो स्मॉल छोटे छोटे सेगमेंट्स में बनते हैं इनमें मल्टीपल आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट्स पड़ती है कई सारे आरएनए प्राइमर वर्क करते हैं छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स यहाँ पे बनते हैं जिनको लैगिंग स्टैंड कहते हैं ये लैगिंग देखिए आप स्टूडेंट यहाँ से देख पा रहे होंगे कि दोनों ही जो न्यू स्टैंड है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है अपोजिट डायरेक्शन का मतलब जो इधर जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन का जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में उनको लीडिंग स्टैंड कहते हैं और जो एक कॉन्टीन्यूस चेन लगातार बनता रहता है उसमें कोई ब्रेकेज ब्रेकेज नहीं होती है उनको लीडिंग स्टैंड कहते हैं और जैसे जैसे ये हेलीकेस जिनको डीएनए बी प्रोटीन कहते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स को ब्रेक करते रहते हैं और ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूस होता रहता है लगातार मतलब ये जैसे जैसे प्रोसेस खुलता है डी वैसे वैसे ये रेप्लीकेशन भी होते रहते हैं ये सारी फीचर्स पढ़ के यहाँ से हम समझ सकते हैं आर एन ए प्राइमर ओका जाकी फ्रैगमेंट्स डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ रेप्लीकेशन फॉर टोपो आइसोमरेस स्टेबिलिटी देता है री अनकॉलिंग को प्रिवेंट करता है एस एस बी स्टेबल स्टेबिलिटी देता है ये सारे इंजाइम्स होते हैं जिनको हम पहले ही इस वीडियो में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट बात करते हैं लीडिंग uh, स्टैंड की तो जो अभी हम बात की है लीडिंग स्टैंड एक कॉन्टीन्यूस स्टैंड को बोलते हैं इनमें एक ही आर एन ए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है आर एन ए प्राइमर से ये इनिशिएट होता है और कॉन्टीन्यूस uh, जब तक डी एन ए का रेप्लीकेशन होना है तब तक ये लगातार एक ही स्टैंड बन के पूरे रेप्लीकेशन फॉर्म को एक न्यू डी एन ए कम्प्लीमेंट डी एन ए फॉर्म करते हैं द डी एन ए चेन विच रनस इन थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम डायरेक्शन इन कॉपीड बाई पॉलीमरेज थर्ड एज ए कॉन्टीन्यूस स्टैंड ये बात बड़ा खास है कॉन्टीन्यूस स्टैंड मतलब इसमें जो चेन होती है वो एक कॉन्टीन्यूस स्टैंड होती है रिक्वायरिंग वन प्राइमर जिनको एक प्राइमर एक आर एन ए प्राइमर की जरूरत होती है दिस न्यू स्टैंड इज नोन एज लीडिंग स्टैंड इस न्यू स्टैंड को लीडिंग स्टैंड कहते हैं स्टूडेंट बात करते हैं लैगिंग स्टैंड की जो अभी आप फिगर में देखें जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बनते हैं जिनको ओका जाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में होते हैं इनको कई सारे आर एन ए प्राइमर की रिक्वायरमेंट्स होती है और ये सारे फ्रैगमेंट्स डी एन ए लाइगेस के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं इनको फ्यूज कर दिया जाता है फ्यूज करके कॉन्टीन्यूस चेन बनता है इस प्रोसेस को डी एन ए लाइगेशन लाइगेस इंजाइम के एक्शन में होता है ये सारी बातें स्टूडेंट हम आप कुछ स्क्रीन स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं कि द डी एन ए चेन विच रन इन द फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन इज कॉपीड बाई पॉलीमरेज थर्ड एज ए डिसकॉन्टीन्यूस मैनर डिसकॉन्टीन्यूस मैनर का मतलब छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कॉन्टीन्यूस न हो जिसको कई सारे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो के बने बिकॉज सिंथेसिस कैन ओनली प्रोड्यूस इन द फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन ये जैसे जैसे डी एन ए बैक जा जाके फॉर्म करते हैं फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन इसलिए इनको छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बनना होता है क्योंकि जैसे डीएनए ओपन होता है फिर ये पीछे जाते हैं आरएनए प्राइमर वर्क करता है फिर ये थोड़े से चेन बनते हैं लीडिंग स्टैंड तो जैसे एक इस मैनर में फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम में जाता है लेकिन लैगिंग स्टैंड जैसे डीएनए थोड़ा सा खुलता है फिर वो पीछे जाके वर्क करता है तो लैगिंग स्टैंड जो होते हैं वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बनते हैं इन फ्रैगमेंट को ओका जाकी फ्रैगमेंट कहते हैं दिस रिक्वायर्ड्स न्यूमेरस आर प्राइमर ये इसके लिए पॉइंट्स है आप यहाँ से स्टूडेंट फिगर के सीध फिक के भी थ्रू समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए दोनों स्टैंड पॉलीमेराइजेशन हो रहा है इलोंगेशन हो रहा है जिनको चेन इलोंगेशन बेस पेयरिंग होता है और बेस पेयरिंग से चेन इलोंगेशन का प्रोसेस होता है डीएनए पॉलीमरेज वर्क इन द फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन बिकॉज इट कैन ओनली एड न्यूक्लियोटाइड टू द थ्री प्राइम इंड यहाँ पे देखिए स्टूडेंट लैग लीडिंग स्टैंड और लैगिंग स्टैंड आप देख पा रहे हैं जो प्राइमर है वहाँ पे लीडिंग स्टैंड में एक आरएनए प्राइमर वर्क करता है और कॉन्टीन्यूस चेन यहाँ पे बनते चले जाते हैं और जो लैगिंग स्टैंड है स्टूडेंट्स ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बनते हैं जैसे जैसे यहाँ पे बैक अनकॉइंट हो, होता रहता है वैसे वैसे ये लैगिंग स्टैंड बनते हैं आप फिगर को देख करके समझ पाएंगे ओका जाकी फ्रैगमेंट्स एज ए रेप्लीकेशन फॉर मूव ऑन लैगिंग स्टैंड आर एन ए प्राइमर आर सिंथेसाइज एट स्पेसिफिक इंटरवल्स दिस आर एन ए प्राइमर आर 
uh, extended by DNA polymerase third into short pieces of DNA called Okazaki fragment. ये ओकाजा की लैगिंग स्टैंड में जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं जो कई सारे आर प्राइमर्स के द्वारा एक्सटेंड किए जाते हैं डीएनए चेन बनता है उस फ्रैगमेंट्स को ओकाजा की फ्रैगमेंट्स कहते हैं ओकाजा की फ्रैगमेंट्स के बारे में पूरा लिखा हुआ है स्टूडेंट्स ओकाजा की फ्रैगमेंट्स आर शॉर्ट न्यूली सिंथेसाइज डी फ्रैगमेंट्स दैट आर फॉर्म्ड ऑन द लैगिंग टेम्पलेट स्टैंड ड्यूरिंग डी एन उसमें एक ओकाजा की फ्रैगमेंट्स में लगभग 1000 थाउजेंड टू टू थाउजेंड न्यूक्लियोटाइट्स होते हैं ये सारी फीचर्स यहाँ से हम नोट कर सकते हैं ओकाजा की फ्रेगमेंट्स के बारे में इस ओके ओकाजा की फ्रेगमेंट्स को डी एन ए लाइगेस इंजाइम जो होता है वो री प्रूफ रीडिंग करके इनको अच्छे तरीके से पूरे कॉन्टीन्यूस मैनर में बाइंड कर देता है यहाँ से आप सारे फीचर्स को नोट कर सकते हैं स्टूडेंट बड़े सिंपल वे में ये सारी चीज़ों को समझाया गया है ओकाजा की फ्रेगमेंट्स के बारे में देखिए जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं उनको काजा की फ्रैगमेंट्स कहते हैं डीएनए एन ए को जोड़ के कंबाइन कर सकता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के बारे में यहाँ पे तीन तरह के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं पॉलीमरेज फर्स्ट डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के एक्शन के बारे में आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ से सारी चीज़ों को अच्छे से नोट कर लेंगे डी एन ए स्टूडेंट अभी जस्ट पढ़े ये ओका जाकी फ्रैगमेंट्स पे वर्क करते हैं और ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करके कॉन्टीन्यूस चेन बना देते हैं डीएनए एन के बारे में आप पढ़ेंगे एज ए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कैन नॉट ज्वाइन टू न्यूक्लियोटाइट चेन्स टुगेदर एंड एडिशनल इंजाइम इज रिक्वायर्ड्स फॉर एडिशनल इंजाइम डी एन इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस फंक्शन डी एन ज्वाइन टू न्यूक्लियोटाइड चेन टूगेदर बाई कैटेलाइजिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए फॉस्पो डाइएस्टर बॉन्ड्स टू सील द ओकाजा की फ्रैगमेंट ये सब बड़े खास पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट ओकाजा की जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं आप देखिए कि जो डी एन ए लाइगेज है इन सारे फ्रैगमेंट्स को आपस में सील करके एक कॉन्टीन्यूस चेन में बना देता है स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश किए समझें और जिनको हम इलांगेशन कहते हैं आप अच्छे से इस वीडियो को लर्न के साथ समझ लीजिए बहुत इम्पोर्टेंट है जिनको हम इलांगेशन कहेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम बात करेंगे टर्मिनेशन से थैंक यू